আসসালামু আলাইকুম ওয়েব প্যাক এর তৃতীয় ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ওয়েব প্যাক কেন জরুরি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা কিন্তু ওয়েবসাইটে ওয়েব প্যাক এর ওয়েবসাইটে এসে একদম ভিডিও সেকশনে দেখে ফেলতে পারি যে এখানের মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল আছে আমার সেস ফাইল আছে সিজেএস ফাইল আছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ফেজে ইজেএস ফাইল থাকতে পারে এসসিএসএস ফাইল থাকতে পারে এই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফাইল যেগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্ট ফেজে দরকার হয় সেগুলো কিন্তু আমার প্রোডাকশনে দরকার হয় না আমার একটা টাইপ স্ক্রিপ্ট ফাইল এটা কিন্তু আমার ব্রাউজারে লোড হবেই না সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েব প্যাক দিয়ে এটাকে বার্ডেন করে র সিএসএস এবং জেএস ফাইলে কনভার্ট করে নিই অবশ্যই ওয়েব প্যাক আসার আগে এই সলিউশনটা অন্য কোনো টোলস করেছে কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট ফেজে এসে যখন আমরা কোডিং করি তখন আমাদের কোডকে স্প্লিট করতে হয় আমাদের কোডগুলো ম্যানেজেবল করতে হয় কোনো কিছু একটা যাতে চেঞ্জ করার দরকার হলে আমরা সেটাকে ইজিলি আপডেট করতে পারি এইভাবে গুছিয়ে কোডগুলো লিখতে হয় ফলে আমরা এখানে অনেক অনেক ফাইল নিয়ে কাজ করি হাজার হাজার ফাইল থাকতে পারে একটা প্রজেক্টের মধ্যে সবগুলো ফাইল যদি একটা সিং একটা একটা করে আমার অ্যাপ্লিকেশানে লোড হয় আমার অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু অনেক স্লো হয়ে যাবে তাই না তো আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি আমরা কিন্তু এখানের মধ্যে সিএসএস ফাইলটাকে ভাগ ভাগ করে অনেকগুলো ফাইলে স্প্লিট করতেই পারি একটা জাভা স্ট্রিট ফাইলকে ভাগ ভাগ করে ডেভেলপমেন্টের সুবিধার জন্য এই কাজটা আমরা করে থাকি তো ভাগ ভাগ করে যখন অনেকগুলো ফাইল করে ফেলি এই সবগুলো ফাইল একটা একটা করে যদি ব্রাউজারে লোড করতে যায় এটা রিকোয়েস্ট টাইমটা অনেক বেশি হয়ে যাবে রিকোয়েস্ট রেসপন্স টাইম মিলিয়ে একটা লো বা একটা ব্যাড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হবে তো এই কাজটা বা এই সমস্যাটা যদি যাতে না হয় সেই জন্য কিন্তু ওয়েব প্যাক এসেছে সে এই সবগুলো ফাইলকে নিয়ে জাস্ট একটা বান্ডেল তৈরি করবে এই বান্ডেলটাই শুধুমাত্র ব্রাউজার লোড করবে ফলে আমরা হাজার হাজার ফাইল নিয়ে কাজ করলেও আমাদের যদি এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে একটা তাহলে সে একটা বান্ডেল তৈরি করবে সবগুলো হাজার হাজার ফাইল থেকে কোডকে নিয়ে এবং আমার ওয়েবসাইটে বা আমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানে একটা ফাইলকে লোড করবে সো এই জন্যই মূলত আমরা বান্ডেলার ইউজ করি বা ওয়েব প্যাকের মতো টুলস ইউজ করি ঠিক আছে কিন্তু এখানে যেরকম সহজে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো ফাইলকে নেবে নিয়ে বান্ডেল করবে বান্ডেল করে একদম র করে রূপান্তর করবে দেখতে যতটা সহজ মনে হয় প্রসেসটা কিন্তু মোটেই এত সহজ না ঠিক আছে এখন আমি সরাসরি ওয়েব প্যাকের সেট আপে চলে যাব ওয়েব প্যাকের অফিসিয়াল সাইট থেকে ডকুমেন্টেশনে আসলাম আমাকে বাইরে ফুড একটা কনসেপ্টের মধ্যে নিয়ে গেল আমি মূলত গাইডসে যাব সো গাইডসের মধ্যে গেটিং স্টার্টেড থেকে বেসিক সেট যদি আসি আমাকে এটা সেট করার বেশ কিছু ডিরেকশন দেবে আমরা একে একে এটা ফলো করব ঠিক আছে সো আমরা মূলত এই ডকুমেন্টেশনটাকে ফলো করে এগিয়ে যাব কিন্তু আমি ডকুমেন্টেশনটা এখানে আপনাদের সামনে পড়ে দেখাবো না সো আমার এই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনারা যদি এই ডকুমেন্টেশনটা একবার পড়ে ফেলেন দেখবেন একদম সব পানির মতো ক্লিয়ার বুঝতে পারছে ঠিক আছে এবং এই ডকুমেন্টেশনটা একদম ইজিভাবে লেখা একদম বিগিনার ফ্রেন্ডলি বিগিনার ফ্রেন্ডলি ভাবে লেখা ওকে আচ্ছা আমরা এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করে রাখলাম সেটার নাম হচ্ছে ওয়েব প্যাক ক্র্যাশ কোর্স আমরা এই ফোল্ডারটাকে ভিএস করে ওপেন করে ফেলি ভিএস করে ওপেন করার পরে আমরা যদি আচ্ছা এখানে আমি ফোল্ডার ফাইলগুলোকে কেটে দিলাম এবং এখানে একটা টার্মিনাল ওপেন আছে ফাইন কোনো সমস্যা নেই আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলি যেটার নাম হচ্ছে ইনডেক্স ডট এইচ ডি এম এল ফাইন এবং এটার মধ্যে আমরা একটা বেসিক এস্টিমেল স্ট্রাকচার নিয়ে আসলাম আমরা এখানে দেখলাম যে ওয়েব প্যাক ক্র্যাশ কোর্স ওকে ফাইন এখন আমরা এখানে একটা কাজ করি একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ অ্যাড করি যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা আমার যে স্ক্রিপ্ট থাকবে আমার একটা ফর এক্সাম্পল এস আর সি সোর্স কোডের মধ্যে এখানে একটা ইন্ডেন্স ডট জে এস নামে একটা ফাইল থাকবে ওকে এবং এই ফাইলটাকে আমরা জাস্ট এখানে এস আর সি দিয়ে অ্যাড করে দেব যা আমার সোর্সের ভিতর থেকে তুমি ইন্ডেক্স ডট জে এসটাকে নিয়ে নাও এখন এইখানে ইন্ডেক্স ডট জে এসের মধ্যে আমি কিছু কোড লিখব ডকুমেন্ট ডট ফর এক্সাম্পল আচ্ছা আমি একটা এলিমেন্ট তৈরি করে ফেলবো আবার ঠিক আছে এলিমেন্ট ইজ ইকুয়াল ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট আমরা এখানে একটা ডিপস তৈরি করব এবং এই ডিভের মধ্যে আমরা একটা ইনার টেক্সট করব ঠিক আছে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা এখানে লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফাইন আচ্ছা এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা বা এই এলিমেন্টটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড সফো আমার ডকুমেন্ট ডট ওয়েট সিলেক্টর বডি ডি সিলেক্ট করে আমরা এখানে বডির মধ্যে অ্যাপেন্ড করে দেব ঠিক আছে সো বডি কি সিলেক্ট করে এর মধ্যে আমরা অ্যাপেন্ড করে দেবো এলিমেন্টকে ফাইন এখন এই কোডটুকে এক্সিকিউট হলে আমার এস্টিমেন্টের মধ্যে একটা ডিভ এসে তার মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসার কথা আমরা এটাকে লাইভ সার্ভার দিয়ে ওপেন করে টেস্ট করে দেখি দেখছি যে হ্যাঁ এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এসে গেছ
সো আমরা একটা কাজ করি আমরা লোডেশ লিখে একটা সার্চ করি ঠিক আছে সো লোডেশ আর কিছুই না জাস্ট একটা ছোট একটা ইউটিলিটি টুলস বলতে পারি ইউটিলিটি লাইব্রেরি যেটা আমার বিভিন্ন ছোটখাটো কাজকে সহজ করার জন্য ব্যবহার করে সো আমরা যদি এখানে ওদের অফিসিয়াল সাইট থেকে ওদের সিরিয়ান কপিটা চলে যায় যেহেতু আমরা এইচ টি এমএলের কাজ করবো সামহা ওদের সিরিয়ানের যে লিঙ্কটা ওরা এখানে প্রোভাইড করছে এটা কোনো কারণে এখানে আপাতত কাজ করছে না আমরা একটা কাজ করি গুগলে একটা সার্চ দিব আমরা একটু গুগলে চলে যাই লোডাস সিরিয়ান লেখা একটা সার্চ করি ওকে সো এখানে একটা সিরিয়ান ওরা দিয়ে দিয়েছে যেটা জে এস ডেলিভার থেকে আসছে বা আমরা সিরিয়ান জে এস টিকেও নিয়ে নিতে পারি সমস্যা নেই জাস্ট এখান থেকে কী স্ক্রিপ্টটা একটা কপি করলাম বা এই অংশটুকু কপি করলেও চলবে কপি করে আমরা জাস্ট এইখানে একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগের এস আর সি এর মধ্যে এটাকে দিয়ে দিলাম ব্যাস আমাদের ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা এইচ টি এমএল ফাইলে লোড করে ফেললাম এখন এই লোডাস্ট আমাদের ডিফল্ট এক্সপোর্ট করে একটা আন্ডারস্কোর জিনিসটা কীরকম আমি যদি সবগুলোকে কমেন্ট করে এইখানে একটা আন্ডারস্কোরকে জাস্ট একটা আন্ডারস্কোরকে এটা কিন্তু আমার বাই ডিফল্ট এর এই নামে কোনো ভ্যারিয়েবল নেই আন্ডারস্কোর নামে বাট লোডাস লোড হওয়ার পরে আমার আন্ডারস্কোরটা অ্যাভেলেবেল থাকবে আমরা যদি একটু দেখে ফেলি এইখানে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি এই যে এখানে বলছে যে আন্ডারস্কোর এটা একটা ফাংশন ঠিক আছে সো আন্ডারস্কোর যেহেতু একটা ফাংশন আমার যদি এইখানে লোডাসটাকে লোড না করতাম আমার ওদের রেখে কমেন্ট করে দিলাম তাহলে আমাকে বলবে যে আন্ডারস্কোর ইজ নট ডিফাইন সো আমার লোডাসটা লোড হওয়ার পরে আন্ডারস্কোরটা আমার ডমের মধ্যে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে তা আমি একটা কাজ করি আমি এখানে এই আন্ডারস্কোর অর্থাৎ লোডাস থেকে কিছু একটা ইউজ করি ওকে যেমন আমি এখানে ইউজ করতে পারি জয়েন মেথড যেরকমটা ডকুমেন্টেশনে বলা আছে আমাদের ওয়েব প্যাকেট রাইট আমরা যদি একটু দেখে ফেলি যে ওরা এখানে জয়েন্ট ম্যাথডটা ইউজ করছে সেপারেটর হিসেবে স্পেস দিচ্ছে সো এই যে জয়েন্ট ম্যাথডটা এটা আমরা জাস্ট লোড অ্যাশের ডকুমেন্টেশনে গেলে আমরা যদি এখানে একটা জয়েন্ট দেখে সার্চ করি ঠিক আছে এই যে আমরা অ্যারে জয়েনে পেয়ে যাব যে এইখানের মধ্যে এই যে অ্যারে জয়েন যে আমরা এখানে একটা অ্যারে দিব আর এখানে একটা সেপারেট ওক দিব ঠিক আছে এটার এখানে ইউজ কেস দেখানো হয়েছে যে আন্ডারস্কোর জয়েন এখানে একটা এবিসি নামে একটা অ্যারে পাস করেছে এবং এইটা আমার সেপারেটর হিসেবে ইউজ করেছে ফলে এটা একটা স্ট্রিংকে রিটার্ন করছে যেটা আমার আউটপুটটা এক্সাক্টলি এরকম হবে আমরা এখানে স্পেস দিলে আমাদের সেপারেটটা স্পেস দ্বারাই হবে সো আমরা একটা কাজ করি তাহলে এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডের বদলে সরাসরি না লিখে ডিপেন্ডেন্সি দিয়ে আমি লিখতে যাচ্ছি জাস্ট বোঝানো হচ্ছে যে আমার যদি প্রজেক্টে কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকে তাহলে আমার প্রজেক্টের বিহেভটা বিহেভিয়রটা কেমন হয় ওকে সো এখানে অ্যারে থাকবে আর এখানে একটা সেপারেটর থাকবে আমি স্পেস দিয়ে সেপারেটর দিলাম আর এখানে হ্যালো দিলাম একটা কমা দিয়ে দিলাম ওয়ার্ল্ড ফাইভ ওয়ার্ল্ড ওকে সো আমার এখন স্ট্রিনে স্ট্রিল হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখারই কথা তো সেটাই দেখছি আমার কোনো ইরোন নেই সো আমি যদি এখানে দিতাম হ্যালো বাংলাদেশ তাহলে আমার এখানে কিন্তু হ্যালো বাংলাদেশই শো করতো দ্যাটস মিন আমার লো রেস্টটা ঠিক মতো কাজ করছে কিন্তু বাই চান্স আমার এই যে লো রেস্টটা লোড হলো এটা লোড হলো আমার ইন্ডেক্স ডট জেস এর পরে অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে সিরিয়ালটা ব্রেক করে দিই তাহলে কিন্তু আমার আবার ইরোদ দিয়ে দিচ্ছে যে আন্ডারস্কোর ইজ নট ডিফাইন্ড দ্যাটস মিন আমার এইখানে সিরিয়ালটা মেনটেন করা অনেক বেশি জরুরি এই যে সিরিয়াল মেনটেন করা ডিপেন্ডেন্সিগুলো এটা কিন্তু একটা ঝামেলার কাজ হয়ে যায় হতে পারে আমার ওয়েবসাইটের মতো অনেক ডিপেন্ডেন্সি আছে হতে পারে সেটা দশ থেকে বারোটা ডিপেন্ডেন্সি এটা খুব বেশি অস্বাভাবিক না তাই না তো সেই ডিপেন্ডেন্সিগুলো যদি কোনোভাবে একটা সিরিয়াল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা সেটা ফিক্স করতে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে সো এই জিনিসটাকে একটা ইজি ওয়ে দিচ্ছে এই জিনিসটা ফিক্স করার বা এই জিনিসটাকে ভালোভাবে ম্যানিপুলেট করার একটা ইজি ওয়ে দিচ্ছে আমাকে ওয়েব প্যাক সো আমরা এখন দেখব যে আমরা এই ধরনের সিরিয়াল ব্রেক করার শর্তেও বা সিরিয়াল মেনটেন না করেও কীভাবে আমরা এই জিনিসটা কাজ পরিয়ে নিতে পারি তো সেই জন্য আমাকে ওয়েব প্যাকটা ইনস্টল করতে হবে সো ওয়েব প্যাকটা ইনস্টল করার জন্য এখানের মধ্যে একটা কমান্ড দিতে হবে বেসিক্যালি একটা এনপিএম ইনিট করে নিতে বলছে সো আমরা আমাদের টার্মিনাল দিয়ে এনপিএমকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম npm uh, init dash y okay fine so initialize hoye gelo amader ekhan theke uh, package dot json e amra ekhan theke main je data ache etake bad dilam bad diye ekhan modhe just bole dilam private true je data amar npm uh, registry te amar accidentally publish hoke prevent code right so ami ekhane bollam je true fine yes so amar npm uh, সেট আপ করা শেষ আমি জাস্ট এবার এই ওয়েব প্যাক ইনস্টল করবে এবং এখানে বেসিক্যালি দুইটা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে একটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক যেটা আমার ওয়েব প্যাকের জিনিসগুলো মেইন হ্যান্ডেল করবে আর আমরা কমান্ড লাইনে কিছু কাজ করবো যে
সাবধানে কপি করে নিন ব্যাস আমরা এখানে এটাকে পেস্ট করে দিলাম রাইট আচ্ছা ব্যাস সো আমার এখানে ওয়েব প্যাক এবং ওয়েব প্যাক সিএলআই এটা ইনস্টল করে যাবে সো ওয়েব প্যাক এবং ওয়েব প্যাক সিএলআই এটা ইনস্টল হোক এটা অ্যাবাউট হয়ে গেছে ফাইন এবং এটা কিন্তু আমরা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে ইনস্টল করছি এবং ওয়েব প্যাক তাদের অফিসিয়াল সাইটেও আমাদের ওয়েব প্যাক এবং ওয়েব প্যাক সিএলআইটা আমাদের গ্লোবাল গ্লোবালি ইনস্টল করতে তারা নিষেধ করলো কারণ আমার এক এক প্রজেক্টে আমরা ওয়েব প্যাকের ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন ইউজ করতেই পারি সো এই ক্ষেত্রে একটা ঝামেলা দেখা দিতেই পারে সো আমরা যদি সেটা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে ইনস্টল করে নিই এবং ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতেই কাজ করে থাকি তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না যেহেতু ওয়েব প্যাক এটা আমার একজন ডেভেলপার হিসেবেই লাগবে এটা প্রোডাকশন আমাদের লাগবে সো এটাকে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে ইনস্টল করে নেব ওকে ফাইল এরপরে আমরা যেটা করতে পারি যে লো ড্যাশটা আমরা এখান থেকে আরো লোড করবো না ওকে ফাইল আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এইখানে এসে ঠিক আছে এইখানে এসে আমরা ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট ফ্রম ইম্পোর্ট আন্ডার স্কোর ফ্রম লো ড্যাশ এল ও এন ও বি এস ফাইভ সো এটা বেসিক্যালি এটা বেসিক্যালি আমার ইনস্টল করা থাকতে হবে কারণ আমার প্যাকেজ ডট স্টেশনের মধ্যে যদি আমি দেখি আমার কিন্তু কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই সো লো ড্যাশটা এভাবে ইম্পোর্ট করতে গেলে আমার অবশ্যই লো ড্যাশটা ইনস্টল করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা সিডিএন কপি না করে আমরা এনপিএম প্যাকেজ থেকে অর্থাৎ এনপিএম প্যাকেজ ম্যানেজার থেকে ইনস্টল করব আমি এখানে লো ড্যাশটা ইনস্টল করে নিচ্ছি ওকে ফাইভ আমরা এটাকে সরাসরি কোনো ফাইলের মধ্যে জে এস ফাইল আকারেও রাখতে পারি বাট যেভাবে আমাদের এনপিএম প্যাকেজ ম্যানেজারের মধ্যে এটা অ্যাভেলেবেল আছে আমরা সরাসরি নিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমরা এইখানে দেখবো যে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে লো ড্যাশটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা প্যাকেজ ডট জেসনটাকে ক্লোজ করছি ক্লোজ করে এখন আমরা এটা ইউজ করতেই পারি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায় সমস্যা হচ্ছে আমরা জানি আমাদের মডিউল সিস্টেম ইউজ করতে গেলে আমাদেরকে এইখানে জাস্ট টাইপ মডিউল পাস করতে হবে রাইট সো আমরা যেহেতু ওয়েব প্যাক ইনস্টল করব আমাদের ওয়েব প্যাকে বান্ডেল করে লো ড্যাশ সহ আমার এই কোডটাকে একটা ফাইলের মধ্যে রেখে দিতে সো তখন আর ইম্পোর্ট জিনিসটা কাজেই লাগবে মানে অর্থাৎ আমার যে এইচ টিম এল পেজটা আছে এখানে যে স্ক্রিপ্টটা থাকবে তার মধ্যে কোনো ইম্পোর্ট মডিউল থাকবেই না সো এই কাজটা করবে আমাদের জন্য ওয়েব প্যাক সো আমরা একটা কাজ করি আমরা যে এই কাজটুকু করলাম এই কাজটুকু করে আমরা এখানে একটা কমান্ড দিব ওয়েব প্যাক সো যেহেতু ওয়েব প্যাক সিএলআইডি ইনস্টল করেছি সো এটা কাজ করার কথা কিন্তু আমরা যদি একটু দিয়ে দিই বলতে চাই ওয়েব প্যাক কমান্ড নট ফাউন্ড কারণ আমরা এটা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে ইনস্টল করেছি গ্লোবালি ইনস্টল করি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এনপিএক্স ওয়েব প্যাক ইউজ করতে হবে সো ওয়েব প্যাকের কমান্ডের আগে আমাদেরকে এনপিএক্স ইউজ করতে হবে এবং আমরা যদি একটা এন্টার প্রেস করি তখন দেখবো যে এটা এক্সিকিউট হবে এটা খানিকটা সময় নিচ্ছে এটা সময় নেই আচ্ছা এই যে হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অলরেডি একটা ডিস্ট নামে বা ডিস্ট্রিবিউশন নামে একটা ফোল্ডার চলে এসেছে এবং তার মধ্যে আমার একটাই ফাইল আছে দুইটা ফাইল আছে একটা হচ্ছে লাইসেন্স যেটা এক্স্যাক্টলি লো ড্যাশের লাইসেন্স ফাইলটাকে নিয়ে এসেছে সেইটা আমাদের আপাতত দরকার নেই আমরা যদি একটু মেইন ডট জে এস ফাইলটা একটু দেখে ফেলি এখানের মধ্যে একটা অনেক বিশাল কোড দেখবো যেটা মিনিফাই করা যেটা আমরা বুঝতে পারছি না একটা কাজ করি আমার যেহেতু ক্রিটিয়ার প্লাগ ইনটা ইনস্টল করা আছে এক্সটেনশনটা ইনস্টল করা আছে সো আমি এই ফাইলটাকে ক্রিটিয়ার দিয়ে ফরমেট করে ফেলি আপাতত ওকে সো আমার ক্রিটিয়ার দিয়ে ফরমেট করা হয়ে গেছে আমরা যদি এখন এই কোডটুকু একটু দেখি দেখব যে এখানে বিশাল কোড চলে এসেছে এবং একটু নিচে যদি আসি আমরা যদি একটু সার্চ দিই লো ড্যাশ এই যে আমাদের লো ড্যাশ কিন্তু এখানে আছে ঠিক আছে সো এখানে লো ড্যাশের সব কিছুই আছে এবং একটু যদি নিচে যাই এগুলো কিন্তু লো ড্যাশের কোডগুলো এখানে চলে এসেছে এবং একটু যদি নিচে যাই একটু নিচে গেলে দেখবো এইখানে আমাদের লেখা কোডগুলো চলে আসছে যে এখানে একটা ডিপ তৈরি করা হয়েছে এবং হ্যালো বাংলাদেশ দিলাম এবং এখানে মধ্যে জয়েন দিলাম এখানে কিন্তু আর আন্ডারস্কোর নেই অর্থাৎ পুরো যেই আমাদের লো ড্যাশের কোডগুলো আছে সে এই পুরো কোডকে নিয়ে সে টি নাম একটা ফাংশন তৈরি করেছে সেই ফাংশন থেকে রিটার্ন করছে ডিফল্ট ওকে এবং সেখান থেকে আমরা জয়েন্টটা পাচ্ছি সেই কোডগুলো এক্সাক্টলি আমার মোটেই বোঝার কোনো কিছুই দরকার নেই এটা ওয়েব প্যাক বুঝলেই হবে 
আমরা জাস্ট বুঝতে হবে এতটুকু কোড সে আমাদের জন্য অটোমেটিক্যালি এই কোডটা তৈরি করে দিবে ফাইন সো এখন আমরা যদি একটু দেখি আমাদের কিন্তু এখন যে প্রোডাকশন ফাইল সেটা কিন্তু ডিস্ট ফোল্ডার মধ্যে মেইন ডট জে এস আমার আর ইনডেক্স ডট জে এসটা প্রোডাকশন ফাইল না এখানে আমি কোড করব কিন্তু এইচ টি এম এল এর সাথে ইনডেক্স ডট জে এসটা কিন্তু যুক্ত থাকবে না আমার থাকবে ডিস্ট ফোল্ডারের মধ্যে যে জে এস ফাইলটা আছে সেটা ওকে সো এবার আমরা যদি একটু ব্রাউজারটা দেখি আমরা কিন্তু স্টিল দেখবো যে হ্যালো বা আমাদের সান হচ্ছে এবং আমরা যদি একটু ভিউ সোর্সে যাই এবং এখানের মধ্যে আজ এই ডিস্টের মধ্যে মেইন ডট জে এস ফাইলটা আছে এখানের মধ্যে তো আমাদের লোডেশের কোডগুলো রান করছে ওকে সো এইখানে আমার কোডগুলো যেহেতু এটা আমার প্রোডাকশন ফাইল সো এইখানের মধ্যে আমার কোডগুলো আন মিনিফাই অবস্থে থাকার মোটেই দরকার নেই এটা মিনিফাই অবস্থায় থাকতেই পারে সো আমরা যদি টার্মিনাল ওপেন করে আরেকবার এন পি এক্স ওয়েব প্যাক কমানটা দিয়ে দিই ওয়েব প্যাক কমানটা দিয়ে দিই তাহলে সে আরেকবার বাইন্ড করবে বাইন্ড করে অর্থাৎ আমার এইখানের মধ্যে যতগুলো ডিপেন্ডেন্স ইউজ করা হয়েছে সবগুলোকে বাইন্ড করে আরেকবার মেইন ডট জেস ফাইলটা জেনারেট করবে ওকে সো সে জেনারেট করে ফেলেছে এখানে দেখা যাচ্ছে সবগুলো কোড এক লাইনে আছে ওকে ফাইন এবং এই কোডটা আমাদের কিন্তু এইখানে লোড হবে অর্থাৎ আমাদের এইখানে কিন্তু ঠিক মতো কাজ করবে কোনো সমস্যা ছাড়ে ঠিক আছে সো এই যে কাজটা এটাই কিন্তু আমাদের লো কী করছে কে করছে ওয়েব প্যাকে করে দিচ্ছে পান্ডেলিংটা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ওয়েব প্যাকের মেইন কাজ সো আমরা সচরাচর এভাবে টার্মিনালে এন পি এক্স ওয়েব প্যাক কমাটা লিখবো না এটা আরও ভালো সিস্টেম আছে বাট এটা হচ্ছে বেসিক্যাল ঠিক আছে সো এতটুকু হচ্ছে আমার এই ভিডিওতে থাকবে আমি নেক্সট ভিডিওতে আর সামনের স্টেপগুলো দেখাবো